Badiyede olmak demek doğal olmak demektir. Badiyede olmak demek aslında hayatın kendisiyle iç içe olmak demektir. Çünkü hayat ne kadar doğal olursa o kadar içtesiniz. Ne kadar dışarıda kalırsanız o kadar dışındasınız hayatın. Gök üstünüzde, yer altınızda bütün bir görünen manzarayla tabiat kendisini size açmışken bunları var eden varlıkla buluşmak şehirde yaşayanlara nazaran çok daha bedihidir. Çok daha kolaydır. O açıdan adamı adam gibi adam olan bir yerdir Badiye. De bakalım bana. Gökleri kim yarattı? Bakın iman hikayesinin ilk sorusu. Söz haba ya Muhammed diye seslendi ama önemli değildi. Çünkü Efendimizle hak, hakkı bilmeye muhatap insan arasında hiçbir protokol uygulanmamıştır. Hiçbir şey engel görülmemiştir. Her türlü zahmet büyük bir özveriyle hakkın hatırına çekilmiştir. Dımamı te- ter çevirmez. Bu ne biçim sesleniş de demez. Doğru söylüyorsun der. Buyurun meramını söyle bana. De bakalım diyor gökleri kim yarattı? Allah yarattı diyor. Peki yerleri kim yarattı? Allah yarattı diyor. Peki dağları kim yarattı? Allah yarattı diyor. Dağları sağlam bir şekilde yeryüzüne kim kazıdı? Kim serpiştirdi? Allah yaptı diyor. Bir de bana şunu söyle diyor. Bütün bunları yaratan Allah'ın hatırına. Sen gerçekten Allah'ın Resulü müsün? Onun elçisi misin? Der. Bakın imanın tahkik ile yani insan aklına, insan vicdanına arz edilişi sonunda ancak iman anlam taşır. İman edeceğimiz varlığın iman edilmeye değer olup olmadığını biz gerçekten sağlamasını yapmazsak imanın ne kıymeti olacak ki? Bu iman bizi ne kadar uzun süreli tutabilecek ki? Çünkü insan gören bir varlık, gördüğünü düşünen anlayan bir varlık, akledip bundan bir sonuç çıkartan, bir karara varan bir varlıktır. O nedenle Allah gibi yaptırımı çok, bağlayıcılığı mutlak olan bir ilah inancı olacaksa eğer, bunun doğru olup olmadığını bizim tetkik etmemiz lazım. Tetkik için hamdolsun ki kütüphanelere yönlendirilmiyoruz. Kitaplara yönlendirilmiyoruz. Ya herkesin idrak edeceği baktığı zaman anlayacağı bizi sarmalayan şu kainatın içerisinde gezdiriliyoruz. Şu gökleri kim yarattı sorusuna sadece göklere bakmak ve düşünmek yeterlidir. Yerleri kim yarattı sorusunun cevabı için bakmak ve düşünmek yeterlidir. Dağlar ve dağların serpiştirilmesi. İmanın kalbine girdiği bir insan Allah dışında kimseden korkmaz. Ondan başka kimseden ummaz. Bir musibet gelecekse de onun takdiri diyebilir, bir nimet gelecekse de onun lütfu diyebilir. Bu iman üzere onlara der ki hayır. Allah'a yemin olsun, bütün varlığın kaynağı Allah bize bir elçi gönderdi ve bakın nelere çağırıyor diye Efendimiz'den duyduğu haberlerin hepsini tek tek anlattı. O gün gece olmadan diyor, Beni Saad kabilesinden iman etmeyen bir tek ev kalmadı. Abdullah İbni Abbas diyor ki, dımam gibi, dımam kadar kabilesinin elçiliğini, çok güzel yapan başka bir insan tanımıyoruz diyor. Başka bir insan tanımıyoruz. Neyin elçisi olduğumuz, nasıl bir yürekle geleceğimiz, o inanç değerini hangi tahkikle alacağımızı bu anlatılan iman hikayesinden doğru kapabilirsek, Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak belki emsali görülmeyen kapıları, 
nimet kapılarını önümüze açacaktır. Bir insanla bir topluluk cennete aday hale geleceklerdir.